لو حبيت في يوم تلعب استهمايه مع اصحابك اياك ثم اياك تروح تستخبى ورا ثقب اسود لان الثقوب السوداء فضاحه والمتغطي بالثقب الاسود عريان السلام عليكم مبدئيا انا عارف انك جاي وعايز ناخدك من ايدك ونروح انا وانت على طول وننط جوه الثقب الاسود عشان تعرف ايه اللي بيحصل جواه لكن بذمتك يا شيخ وانا راضي ذمتك ينفع تعرف ايه اللي بيحصل جوه الثقب من غير ما تعرف فين جوه وفين بره اساسا اكيد لا طبعا عرفنا من الحلقتين اللي فاتوا ان النجوم العملاقه لما وقوتها بيخلص الجاذبيه بتستفرد بيها وتفضل تضغطها لحد ما نصف قطرها يوصل لنصف قطر شوارد شيلد واللي بمجرد ما وصلت له اي حاجه مش هتقدر تهرب منها الا اذا سرعتها تخطت سرعه الضوء وبالتالي لا الضوء نفسه ولا اي حاجه ثانيه تقدر تهرب منها ساعتها وعشان كده النجم بيبقى عباره عن كره مظلمه الضوء ما بيقدرش يهرب منها سموها الثقوب السوداء وعرفنا برضو ان ما عادش في قوه تقدر تمنع عمليه الانسحاق دي من الاستمرار وبالتالي ماده النجم حتى بعد ما توصل لنصف قطر شوارد شيلد هتفضل مكمله في النضاد لحد ما تنضغط كلها في نقطة واحدة فقط ملهاش ابعاد سموها السنجولاريتي والعلماء سموا حفة الثقب الاسود بالايفنت هورايزون او افق الحدث ودي الحفة اللي اول ما تتخطاها يعتبر كده قطعت لنفسك تذكرة ذهاب بلا عودة وسموا النقطة اللي بتتركز فيها كتلة النجم كله بالسنجولاريتي او نقطة التفرد ودي نقطة ملهاش احداثيات وبينتهي عندها الزمان والمكان وما بين افق الحدث والسنجولاريتي ذا مكان ممطوط مط لا نهائي والفرق ما بينه وما بين الزمكان العادي ان في الزمكان العادي الضوء بيقدر يتحرك في جميع الاتجاهات لكن في الزمكان اللي موجود جوه الثقب الاسود الضوء بيتحرك في اتجاه واحد بس دايما متوجه ناحيه السنجولاريتي وبالتالي كده تقدر انك تتوقع حاجتين اولا ان افق الحدث ده بدايه المنطقه المظلمه وبره افق الحدث تقدر انك تشوف عادي ثانيا ما دام انت لسه بره افق الحدث لسه عندك فرصه للهروب لانك في الحاله دي هتحتاج سرعه للهروب اقل من سرعه الضوء وده شيء ممكن يتحقق وتقدر انك توصل له نظريا بس للاسف الاستنتاجين دول مش مظبوطين قوي عشان كتله الثقب الاسود ثقيله ومركزه فهيحني الزمكان اللي خارج الثقب والقريب منه ويوجهه دايما ناحيه الثقب ويبقى كده المسار المستقيم للزمكان المنحني دايما متوجه ناحيه الثقب ولو عايز تفهم الجمله الاخيره دي تحديدا لازم ترجع لحلقه المستقيم المنحني لكن اول ضوء ممكن يهرب من الثقب والزمكان فيه ما يكونش متوجه ناحيه الثقب لازم يكون جاي من على بعد 2.6 نصف قطر شوارد تشيلد من مركز الثقب، ساعتها الضوء هيلف لفه حوالين الثقب وبعدين يهرب منه ومش هيسقط جواه. طيب الكلام ده بقى معناه ايه؟ الكلام ده معناه يا سيدي ان الثقب مش بيقدر يخفي المنطقه اللي هو موجود فيها بس والمحدوده بنصف قطر شوارد تشيلد او افق الحدث، ده في منطقه ثانيه حوالين الثقب والثقب برضه بيقدر ان هو يخفيها، لان الضوء اللي فيها برضه في النهايه هيسقط جوه الثقب والثقب هيبان اكبر من حجمه الطبيعي بمرتين وسته من عشره او تقدر تقول تقريبا مرتين ونص وبالتالي على بعد اتنين وسته من عشره نصف قطر شوارد تشيلد او اتنين وسته من عشره ار اس هيظهر لي اول حلقه ضوء حوالين الثقب ولو افترضنا وجود حضاره ذكيه بتقدر انها تعيش على حافه ثقب اسود وده افتراض طبعا لا يمكن حدوثه فالحضاره دي هيبقى عندها مشكله كبيره جدا في استخدام الجي بي اس وتحديد المواقع حاجات كتيره جدا من اللي موجوده ورا الثقب هم هيشوفوها موجوده قدام الثقب وبالتالي يبقى قابلني لو عرفت توصل لمكان بس حب ابشرك ان الكلام ده مش هيحصل لان انت مش مسموح لك تكون موجود ولا حتى على بعد 2.6 ار اس عارف ليه؟ لأن أنت مادة، فاهم يعني إيه مادة؟ يا مادة الضوء اللي ملوش كتلة هو اللي يقدر يظهر في المنطقة دي بس، لأنه ملوش كتلة، إنما أنت ليك كتلة وبتتأثر بالجاذبية بشكل أكبر من الضوء، وبالتالي وجودك في المنطقة دي مسألة وقت قبل ما تتشفط جوه الصب، لأن المكان هنا زي ما قلنا مش هيسمح بالوجود المستقر للمادة، لكن عشان تقدر تستقر وتقف في مكان آمن لابد إنك تكون موجود على بعد 3 آر إس من مركز الصب. وده اقرب مدار مستقر متاح للماده التواجد فيه وبيسموه اسكو او انر موست ستيبل سيركلر اوربت وبالتبعيه نصف القطر بتاع المدار ده هيسموه ار اسكو وزي ما قلنا ان ار اسكو بيساوي 3 ار اس او 3 من نصف قطر شوارد شيل وهو ده بقى يا سيدي المدار اللي بيدور فيه قرص الغازات للنجوم اللي بيبتلعها الثقب الاسود واللي بيسموها الاكريشن ديسك او القرص المزود وسموه بالاسم ده لانه مصدر للماده اللي بيلتهمها الثقب 
واللي بيزود بيها كتلته بمرور الوقت ويبقى كده الشكل النهائي للثقب الاسود بيبقى عباره عن فراغ كروي نصف قطره نصف قطر شوارد شيلد او واحد ار اس وحافه الفراغ ده بيسموها الايفنت هورايزون او افق الحدث واي حاجه بتتخطى افق الحدث بتروح في طريق بلا عوده والثقب نفسه بيبقى محاط بمنطقه مظلمه بتبعد عن المركز 2.6 ار اس وعلى حدودها اول حلقه ضوء ممكن ترصدها التلسكوبات واللي بيجي بعد منها وعلى بعد 3 ار اس من مركز الثقب اول مدار مستقر للماده واللي سميناه ايسكو وهو ده المدار المسموح فيه بتواجد الماده واللي بيدور فيه قرص الغازات او الاكريشن ديسك عظيم لا مش عظيم ايه بقى حكايه الضوء اللي فوق والضوء اللي تحت دول ده يا سيدي صوره الاكريشن ديسك اللي ورا الثقب من فوق ومن تحت اللي هنا شديد في نسيج الزمكان اللي بيعملوا الثقب بيظهر الضوء اللي جاي من الاكريشن ديسك من ورا الثقب وكانه بيمر من فوق الثقب ومن تحته وبالتالي مفيش حاجه تقدر تخبيها ورا الثقب وعلى بعد 3 ار اس منه لانه هيظهرها وان كان اللي بيدخل جوه الثقب وقود فاللي بيستخبى وراه مفضوح لكن حتى شكل الثقب ده بيحصل فيه اختلافات لو كان الثقب الاسود بيدور ايه ده وهو في ثقوب سوداء بتدور ازاي الفراغ او اللا شيء يكون بيدور هو الواقع واللي انا عايز اقوله لك ان مفيش ثقب اسود ما بيدورش كل الثقوب السوداء بتدور والثقب الاسود الثابت ده تم افتراضه بس عشان يسهل الحسابات على كارل شورت شيلد لكن على ارض الواقع كل الثقوب السوداء بتدور لان الثقوب السوداء اتكونت من نجوم بتدور فالثقوب السوداء هي كمان لازم تكون بتدور لان اي حاجه بتدور لها انجلر مومنتم او عزم زاوي ودي كميه محافظه لا تفنى الا اذا اثرت عليها قوه يعني الجسم اللي بيدور هيفضل يدور ما دام ما فيش قوه اثرت عليه ده بالعكس كمان كل ما صغر نصف قطره هيدور بشكل اسرع زي راقص الباليه بالظبط لما يكون فارد دراعاته ويقفلها بيدور ويلف بشكل اكبر وبالتالي الثقوب السوداء لازم تكون بتدور لانها زي ما قلنا اتكونت من نجوم بتدور والدوران ده بيغير في الارقام المتعلقه بالثقب الاسود لان الدوران بيعمل حاجه اتكلمنا عنها قبل كده في حلقه تنبؤات اينشتاين اسمها الفريم دراجنج او تغير او سحب الاطار المرجعي وده بيحصل لان اي حاجه بتدور بتلف نسيج الزمكان في المنطقه اللي هي موجوده فيه وكل ما زادت كتله الحاجه اللي بتدور دي كل ما زاد العصر واللف في نسيج الزمكان واللف والدوران ده بيعمل زي قوه طرد مركزي كبيره في نسيج الزمكان وده بيقلل من قوه جذب الثقب للحاجات القريبه منه وبالتالي الماده تقدر تقرب للثقب وتدور في مدار اقرب بدون ما تشفط ونصف قطر المدار المستقر او الار اسكو بيقل عن ال 3 ار اس اللي اتحسب في حاله الثقب الافتراضي الثابت وبالتالي لو حابب انك تقرب للثقب اكتر لازم تختار ثقب بيدور بسرعه اكبر لان كل ما سرعه الثقب زادت كل ما زاد الفريم دراجنج وكل ما قل الار اسكو وقدرت تقرب للثقب بشكل اكبر لدرجه انك ممكن تدور نظريا على حافه الثقب الاسود او الايفنت هورايزون لو اخترت ثقب اسود بيدور بسرعه ضخمه وبيسموا نقطه التفرد في الحاله دي بالنيكد سنجولاريتي او نقطه التفرد لمؤاخذه العريانه لان في احتمال نظري و انك تقدر تشوفها وده اللي خلى روملي في فيلم انترستيلر يقترح على كوبر انه يدور على حافه الثقب الاسود جرجانشوا عشان يقدر يلقط منه المعلومات اللي محتاجها دكتور براند عشان يكمل بها المعادله بتاعته وينقذ سكان الارض لان زي ما قال له ان جرجانشوا كان سوبر ماسيف سبينينج بلاك هول او ثقب اسود ضخم دوار وده هيخلي كوبر مسموح ليه انه يبقى موجود على الحافه بتاعته بدون ما يتشفط بس لو افترضنا انك قدرت فعلا تقف على حافه ثقب اسود الزمن هيمر عليك ازاي والمكان نفسه هيبقى شكله ايه هقول لك بس تعال الاول نرجع لحلقه النسبيه الاولى والثانيه ونسترجع منهم بعض التفاصيل ده الشكل ثنائي الابعاد لنسيج الزمكان المحاور الراسيه للزمن والافقيه للمسافه اي خط مستقيم على النسيج ده بيمثل السرعه اللي هي بتساوي مسافة على زمن وكل ما مال المستقيم ده على محور المسافة معنى كده انه بيقطع مسافة اكبر في زمن اقل يعني الجسم اللي بيمثل حركته المستقيم ده سرعته اكبر من اللي بيمثل حركته المستقيم ده اللي هو اكبر سرعة برضه من المستقيم ده لكن على نسيج الزمكان مش كل المستقيمات تنفع تترسم لانك محدود في السرعة بسرعة الضوء وبالتالي اخر مستقيم مايل ينفع يترسم هو المستقيم اللي بيمثل سرعه الضوء مفيش مستقيم ينفع يترسم بميل اكبر منه اعتبر بقى انك واقف في المكان ده واللحظه دي على نسيج الزمكان انت ممكن طبعا تتحرك باي سرعه وفي اي اتجاه لكن مستحيل طبعا تتخطى سرعه الضوء وبالتالي انت محدود بسرعه الضوء في جميع الاتجاهات والكود المتاح ليك في الثلاث ابعاد هيبقى عامل شبه المخروط وعشان كده بيسموا الكون بتاعك باللايت كون او المخروط الضوئي الجزء اللي فوق من المخروط بيمثل مستقبلك المتاح اللي انت هتعيشه 
او المتاح ليك تعيش في اي مكان فيه والجزء اللي تحت من المخروط بيمثل مضيق المتاح او اللي كان ممكن تعيش في اي مكان فيه واي حاجه بتحصل خارج المخروط بتاعك لا يمكن تعرف عنها او تسمع عنها اي حاجه ويكون خارج مخروطك الضوئي هيظل مجهول ليك الى الابد عظيم ده العادي ايه اللي هيحصل بقى لو قررت تقرب من ثقب اسود تعال ندرس الموضوع ده من وجهه نظر شخص بيقرب لثقب اسود ومن وجهه نظر شخص تاني بيراقب الشخص اللي بيقرب للثقب الاسود حاجه كده شبه انفصال كوبر بالسفينه بتاعته لما قرر انه يسيب براند ويدخل جوه السفينه بتاعته جوه الثقب الاسود طبعا انا بتكلم وما عنديش ادنى شك انك شفت انترستيلر لانه مش معقول يعني تكون بتتفرج على فيديو بيتكلم عن الثقوب السوداء وما تكونش شفت الفيلم ده دي بديهيات المهم تعالى بقى ندرس سقوط كوبر ونشوف كوبر هيشوف ايه وبراند هتشوف ايه كوبر وبراند قبل الانفصال كانوا مع بعض على نفس النقطة في نسيج الزمكان، يعني ليهم نفس اللايت كون أو المخروط الضوئي، لكن كوبر ساب براند واتجه بسفينته ناحية الثقب الأسود، وعشان كوبر مستحيل يتخطى سرعة الضوء فحركته دايما هتبقى على يمين محور سرعة الضوء في اللايت كون، لحد ما يوصل للثقب الأسود ويتخطاه واعتبر إن الخط ده بيمثل حافة الثقب الأسود أو الإيفنت هورايزون. براند واقفة بتتابع كوبر وهو بيسقط. وبالتالي براند ما بتتحركش في المكان لكنها بتتحرك في الزمن وبالتالي ده هيكون شكل حركتها على نسيج الزمكان مجرد حركه في الزمن لكنها مش بتتحرك في المكان لكن كوبر كانت حركته في اتجاه الثقب الثقب اللي بيحني نسيج الزمكان وانت عارف ان الضوء نفسه بينحني مع انحناء النسيج وبالتالي مخروط كوبر الضوئي هينحني هو كمان كل ما كوبر قرب للثقب لحد ما كوبر يوصل لحافه الثقب الاسود او الايفنت هورايزون وقتها مخروط كوبر بتاع المستقبل هيكون كله موجود جوه الثقب وبالتالي كوبر ما عادش له اكل عيش بره الثقب لانه مش هينفع يتخطى سرعه الضوء والحل الوحيد قدام كوبر عشان يقدر يخرج من الثقب انه يتحرك بسرعه اكبر من سرعه الضوء او بمعنى تاني يسافر بمضيه للحظه اللي قبل ما يتخطى فيها الايفنت هورايزون اما بقى لو عايز تعرف ليه لما بتتحرك بسرعه اكبر من سرعه الضوء بتسافر للماضي ارجع لحلقه النسبيه الاولى والثانيه لو جيت تتابع مسار الضوء اللي خارج من براند عشان يوصل لكوبر هتلاقي انه لازم يخرج موازي لمحور الضوء بتاع براند وهتلاقي انه هيفضل يوصل لكوبر حتى بعد ما يتخطى الايفنت هورايزون بدون اي مشاكل يعني كوبر وهو جوه السوق هيفضل شايف براند عادي وهيشوف دموعها وهي نازله صحه عليه بدون اي مشكله لكن براند هيبقى عندها مشكله ضخمه لان الضوء اللي هيوصلها من كوبر هيطلع موازي لمحور الضوء بتاع كوبر اللي كل ما قرب للسوق بينحني اكتر يعني الضوء اللي خارج من كوبر هيقطع محور الزمن بتاع براند كل مره بعد فتره اكبر من اللي قبلها لحد ما يكون كوبر على حافه الثقب ساعتها الضوء اللي خارج من كوبر هيكون موازي لمحور الزمن بتاع براند وبالتالي عمره ما هيقطع محور زمن براند على الاطلاق يعني براند لو عاشت الى ما لا نهايه عمرها ما هتشوف الضوء اللي خارج من كوبر وهو بيتخطى افق الحدث او بمعنى تاني براند عمرها ما هتشوف كوبر وهو بيسقط جوه الثقب لكن براند عندها مشكله اكبر من كده كمان ان زمن كوبر بالنسبه لها بيمر ابطا كل ما قرب للثقب لو مر على كوبر 3 دقائق مثلا هيكون مر عند براند 4 دقائق ولو مر على كوبر 5 هيكون مر على براند 7 ولو مر على كوبر 7 هيمر على براند 11 وكل ما قرب كوبر للثقب كل ما زمنه مر ابطا بالنسبه لبراند وبالتالي لو براند ما تعرفش المعلومه دي ممكن تقضي عمرها كله مستنيه كوبر يوصل للثقب ويسقط فيه في حين ان كوبر زمنه تخطى الثقب وشبع صعود جواه لان كوبر كل ما قرب للثقب كل ما براند شافته بيتحرك بسرعه ابطا على عكس الحقيقه بس خد بالك برضو ان على الرغم من كده براند مش بيتخيل او ده اليوجن متعلق بالضوء براند لو كان عندها وسيله تسافر بيها اكبر من سرعه الضوء كانت هتوصل لبراند في اللحظه اللي هو شايفاه فيها وتنقذه يعني على الرغم من سقوط كوبر براند لو سافرت بسرعه اكبر من سرعه الضوء هتقدر انها تنقذه قبل ما يسقط لانها بتسافر في الماضي فمفيش حد فيهم تقدر تقول انه بيتخيل سقوط كوبر في الصب سقوط حقيقي وفعلي بالنسبه لكوبر وعدم سقوطه في الصب عدم سقوط فعلي وحقيقي بالنسبه لبراند طيب بعد ما كوبر سقط جوه الصب وضعه دلوقتي ايه؟ شايف ايه؟ وحاسس بايه؟ عايش ولا مش عايش؟ في الحقيقه محدش يقدر يفيدك لان السقوط جوه الصب الاسود عامل زي الموت بالظبط محدش رجع من هناك عشان يقدر يقول لنا ايه اللي بيحصل جواه بس احنا برضو قدام احتمال من اتنين اما الجاذبية الشديدة هتسحق كوبر وتموته او الفرق الكبير اللي بيحصل في الجاذبية لما المسافة بتختلف اختلافات طفيفة 
هيخلي طول كوبر سبب كافي جدا للموتو رجلين كوبر الاقرب للثقب هتكون متعرضه لجاذبيه اكبر بكتير جدا من الجاذبيه اللي متعرضه لها راسه والفرق الكبير في الجاذبيه ما بين راسه ورجله هيمط كوبر لحد ما يشقه نصين في ظاهره معروفه بالسباجيتيفيكيشن او المط شبه السباجيتي يعني برضو في النهايه كوبر هيموت يعني كده ميت وكده ميت صح لا مش صح لان احنا شفنا في الفيلم ان كوبر سقط جوه الثقب وما ماتش وكريستوفر نولان مأكد ان الفيلم مبني على الحركه ال100 اكيد يعني مش بيشتغلنا فيبدو كده ان سقوط كوبر في الثقب وراه ان اولا ما ينفعش جسمك ينسحق بالجاذبيه وانت بتسقط جوه ثقب اسود لان سقوطك جوه ثقب اسود ده سقوط حر والسقوط الحر ما بتحسش فيه باي قوه بتاثر عليك وانت واقف على الارض بتحس بوزن جسمك لان ده رد فعل الارض لوزنك اللي تسببت فيه الجاذبيه، الجاذبيه بتحاول تشدك لكن الارض بتمنعك انك تتحرك، ولو افترضنا ان جاذبيه الارض كانت اكبر بكتير من الجاذبيه الحاليه كان جسمك هينهار على بعضه، لكن لو وقعت من البلكونه مثلا وانت طاير ما بتحسش بوزنك، لانك في حاله سقوط حر، ومهما زادت جاذبيه الارض برضه مش هتحس باي قوه بتاثر عليك، الا بقى لما توصل للارض وترتطم بيها لانها بتمنع من استمرار حركتك، عشان كده مهما كانت جاذبيه الثقب الاسود كبيره مش هتقدر انها تسحق جسمك لانك دايما في حاله سقوط حر وبكده كوبر مش هينفع يموت بالطريقه دي لكن بالطريقه الثانيه اللي بيتمط بيها وارد انها تحصل وما منعش كوبر من الموت لما سقط في جرجانشوا بالطريقه دي الا بسبب ان جرجانشوا كان سوبر ماسيف بلاك هول وهقول لك ازاي اعتبر ان طولك 170 سم ووزنك 70 كيلو وواقف على الارض وانت عايز تعرف فرق الجاذبيه ما بين راسك وبين رجلك قد ايه انت عارف طبعا بديهيا كده انه قليل والا كان زمانك ممطوط وميت لكن برضه تعال احسبها بالارقام والموضوع سهل احسب قوى الجاذبيه عند راسك واحسبها عند رجليك وقارنهم ببعض قوى الجذب عند رجليك من قانون نيوتن هتساوي حاصل ضرب كتلتك في كتله الارض في ثابت الجذب العام مقسوم على مربع المسافه ما بين رجليك وبين مركز الارض اللي تقدر تعتبرها مربع نصف قطر الارض وهتكتشف ان الجاذبيه عند رجليك بتساوي الرقم ده عند راسك بقى هتلاقي ان كل القيم ثابته ما عدا المسافه اللي هتلاقيها بتساوي الوقت نصف قطر الارض زائد ال1.7 متر طولك وهتكتشف ان الجاذبيه عند راسك بتساوي الرقم ده ولو لاحظت هتلاقي ان الرقمين تقريبا قد بعض الفرق ما بينهم 3 من 10000 نيوتن تقدر تعتبر الفرق في الجاذبيه ما بين راسك وبين رجليك زي ناموسه مثلا جت وقفت على رجليك وانت نايم مش محسوس لانه طولك بالنسبه لنصف قطر الارض شيء ضئيل جدا ويمكن اهماله لكن تعالى بقى شوف الفرق ده لو الارض كانت عباره عن ثقب اسود ساعتها نصف قطر الارض هيبقى عباره عن نصف قطر شوار شيلد او ال1 سم اللي احنا حسبناه الحلقه اللي فاتت بالتالي المسافه في الحلقه الاولى هتبقى نصف قطر الارض اللي هو 1 من 100 متر والمسافه في الحلقه الثانيه هتساوي نصف قطر الارض اللي هو 1 من 100 متر زائد ال 1.7 متر اللي هو طوله اولا هتكتشف ان الجاذبيه كانت كبيره جدا في الحالتين لان المسافه قلت بصوره ضخمه ثانيا هتكتشف ان الفرق في الجاذبيه ما بين راسك وبين رجلك كان مهول الفرق ده وكانك مربوط من ايديك ومتعلق في رجليك وزن 10000 جبل ايفرست فتتوقع ان الفرق الكبير في الجاذبيه ده هيمطك لحد ما يشقك نصين حتى لو كنت في حاله سقوط حر بس برضو انت شفت كوبر ما تشقش وهو بيسقط والسبب بسيط ان جرجانشوا كان ثقب ضخم نصف قطره كبير جدا يعني المسافه ما بين حافه الثقب والسنجولاريتي اللي فيها الكتله كلها مسافه ضخمه وبالتالي الفرق في الجاذبيه مش هيكون كبير زي حاله الارض قبل ما تتحول لثقب اسود لكن الشيء المؤكد ان كل ما كوبر سقط في الثقب وقرب لسنجولاريتي المسافه هتقل والفرق في الجاذبيه هيزيد لحد ما كوبر يتقسم نصين والنصين يتقسم نصين وكوبر يتقسم لذرات او غبار والغبار ده يرجع يتجمع تاني في نقطه واحده ويلتحم في سنجولاريتي يعني في النهايه كده او كده كوبر هيموت بس هل ده بقى السيناريو الوحيد ما فيش اي سيناريوهات تانيه لنجاة كوبر لا هو فيه شويه سيناريوهات تانيه ممكن تحصل جوه الصغب خصوصا لو كان الثقب سبيننج او دوار زي ان الثقب مثلا ممكن يكون حلقه وصل لعالم موازي او انك تقدر تسافر بالزمن جوه الثقب زي ما حصل لكوبر والكلام ده اللي استنتجه العالم روجر بينروز لما رسم خريطه لخيوط الزمكان جوه الثقب الاسود واللي اتسمت ببينروز داجرام وقدر يستنتج من الخريطه دي التكهنات دي بس الخريطه دي اترسمت ازاي وايه هي التنبؤات اللي تنبأت بيها الخريطه دي ده اللي هنعرفه ان شاء الله في سلسله الثقوب دي. وبالتالي لازم تعمل لايك وشير وكومنت اشترك في القناة وتفعل اشارة الجرس عشان تعرف اول ما الحلقة الجديدة تنزل سلام